。本节目由唯品会冠名播出，买衣服上唯品会，超多大牌，天天有三折。哇哦，好漂亮啊！每个人选一个啊，我要把这个鲜花送给他们。你要给莎莎啊？莎、啊、莎不在这儿，莎莎哪里了？哎，能走错了吗？我是房主，我也是房主。谁先来谁是房主，好吗？给他做一个惊喜。哇，好看吗，媳妇儿？老婆你不能。啊啊啊！晕了晕了晕了，挂灯。这是海涛的妈妈，陈陈子他妈。我问你，你说你今年过年你在哪过？从来没离开过我，他是我的小棉袄。到了沈阳，他就是我的军大衣。那不行，他不适应。汪东，你干嘛呀你啊？干嘛呢？把我逼疯吗？正义有时候看自己的新闻，但是我只要一走近了的话，咵就关了。说一些这种就会有很多矛盾，这个是我心里的压力。主要是这厨房神器，这个早餐机一放一压，煎蛋三明治三分钟都能搞定，心动就上唯品会搜搜搜，买我的同款哦。本节目由斑马 APP 赞助播出，学语文、学思维、学英语，三到八岁上斑马。本节目由美素佳儿奶粉赞助播出，美素佳儿致力于帮助宝宝不上火、不便秘。加入芒果 TV 会员，每周四十八点会员抢先看婆妈，每周五中午十二点会员尊享 Plus 版，解锁更多精彩内容。好漂亮啊！天哪，这么回音哎！嗨嗨 ，Hello Good Morning， 好好听啊！好，那个回音很好哎！哎，我的声音好浑厚啊，这样听，我爱上我自己了。然后你还走得动路吗？孙<笑>毅<笑> ，Lisa， 你们过来看看。请留下你的手机啊！什么什么？请留下你的手机。真的要放吗？待会儿有有急事怎么办？没急事，没有急事。每个人选一个啊！选一个什么？这个要干什么？要养吗？我不知道，那就选这个吧。那我知道没人没人选有刺的，那我选吧。你可以选这个，我选有刺的。不不不不，这个有刺的、这个、比较适合你。不不不不不，这不适合我，这适合你。这带带刺那种比较适合我，永远都带。我带刺，我带刺的是我带刺。带刺的玫瑰。哎哎，原来是下面有东西。哦、房卡哎。哎呀，这个房卡号码真适合我老公。这个什么？五八八八，五八八八，我二八八八，哎，这么这么准吗？二二二二，啊，我好二啊！<笑>也太可爱了，这数字真的太二了，我觉得，啊、真的好天意啊，我好二，我觉得好二啊！哎，你以后叫我二姐好了，好不好？哎 h e 这是我们的房间是吧？哇，这还挺大的。哎，这跟这还挺配。哇，是个圆形的，还真挺二的。<笑>哇，这仙人掌有两个、三个、四个，全是带刺的，都在这个房间。我什么时候才来啊？我的肚子都饿得咕噜咕噜叫了。哎、hey. ，Hello， 你好，你好，你好啊，阿姨、啊，你哪的仙人掌啊？就是在个天台上拿的，因为我们一会儿就要见到我们的孩子们的，拿一把鲜花送给儿媳，开心快乐。我这说不出这名字了，这个我个个送给我这媳妇看看，她喜欢吧？抱着这个，就给了我们儿媳妇儿子圆圆满满。阿姨，我们是不是会一起睡？<笑>因为你这个房卡也是二八八八嘛。好，好，好，好，好，好，太好了，太好玩了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，
，太漂亮了，我都不认识你了，那么大漂亮，太漂亮，美女，太漂亮。你是啊，全国、全省、天下第一的大美女。啊，你可以不能这样说，我是全国、全省第一大胖妹。嗯，不是，你呀、啊、不嫌胖，因为有个有个头，是吧？<笑>好呀，你好，我这可放在哪儿？呀，让我你也是拿这个，我们是什么啊？花呀，这也是我选的花，你选的？啊，哎呀，怎么我选的来了？我得给莎莎呢。你要给莎莎啊？莎莎不在这儿，不在这了，他那上哪里了？他他他他在，哎，他在他在二二二二房间。那这是怎么整啊？那个不知道，婆婆婆也选啊这个啊，哦，所以我们两个住是吗？<笑>哎呀，太高了，阿姨，哦，这个这个是我没有想到的，<笑>坐呀坐呀，坐起，坐坐坐，好，哎呀，这块花还漂亮呢，对，你怎么会选这个花？你就觉得好看？我觉得还还行，啊，觉得还行啊，嗯，漂亮。哎呀，这没有啥都没有，<笑>就只有这个水果，这是洗过没洗过我不知道。咱好不吃，咱好不吃。我们要不要我去洗洗吧？正好我也想吃的呀。<笑>你坐呀，阿姨。行行行，别站着，<笑>当自个儿家。<笑>那我就上那边去。你找那边，好的。阿姨，这就是您的选择。对，二二。就代表这个房间。啊，我这个画就代表这个房间。啊啊,啊！这太吓人了吧！待会儿老公不会也进错房间吧？阿姨，您先坐，一会儿松松肯定会来找您的，您放心。我相信一会儿我婆婆也会来找我的。您您是选择的这个花。就我们家里头，松松每天他得都要换鲜花，我就想肯定松松也喜欢这个花。我们三个人是没有说选，就正好站那儿，然后聊天人说，哎，你要选一个，正好他站在中间，然后他选了那个仙人掌。没事，我们就岔开聊聊天也挺好的，要不也没有机会咱们见面。对对对，嗯，啊，其实我特别喜欢您的性格。嗯，有呃，上一次我们在一块聊天的时候，松松还说。我告诉你，你未来就是我婆婆那个样子，<笑>真是跟我一样，愿意当愿意当公主。<笑>对我就是这种性格，然后我特别喜欢您跟松松的这种交流方式，就是特别平等，像朋友像闺蜜一样，我特别喜欢这种。来啦，这好吓人，这个完全靠碰。哎，你找谁？<笑>我就一束花，你想想吧，就一束花，一束小花，送给妈妈。我送给你一支吧，好吧？好吧。这、啊、这个送给婆婆，好吧？咱今天今天要咱们仨一块儿住啊？不会吧？<笑>你怎么会这么高兴呢？你难道不感到一丝尴尬吗？我觉得你不会在我们这住的，你不是来送花的吗？<笑>谢谢你啊，那个，下次我们再点了外卖，再再叫你，好吗？又给你任务了。我是房主，我先到，我也是房主。谁先来，谁是房主，好吗？<笑>哎，你们俩是不是不太欢迎我呀？我们是不太欢迎你。我觉得你们挺欢迎我的<笑>，我还没让你坐，你看阿姨进来说：“阿姨您坐，您坐，您坐，你这好再见。”我你们知道什么叫反客为主吗？来，阿姨坐，阿姨坐，<笑>来坐坐坐坐，来来，莎莎，你给阿姨去倒点水。
，莎莎不对，我怎么变成他变成主人了呢？是啊，你我对，就我觉得也不对。那个水壶在那儿，你可以烧点水。好嘞，你看我来，阿姨和莎莎你们坐，好吧？我们要相信命运的安排。既然把我们合在一起了，我们就应该把这段时间过得美妙。你真的是个乐观的人，你就是来钟点工，你怎么就还命运的安排呢？哎，钟点工也好，阿姨，我现在就给你俩做会儿钟点工，你们有什么吩咐就跟我说。卡布奇诺是吧？卡布奇诺 ，OK， 好，早说呀，来来来。当马奇朵，好好好,好，做不好你就赶紧走人。那钟点工把这个水果去洗了。好嘞。杨子，我要吃草莓。好嘞。杨子，阿姨就是要吃这个葡萄。那我单独洗葡萄。杨子，这个水壶在那儿，你可以烧点水。好嘞。杨子，杨子，杨子，工资想不想要了？阿们仨的气场还是契合的，对吧？都喜欢美。除了沙姐喜欢挑刺儿之外，那不对，我特别喜欢挑刺儿。我刚才还跟那个松松说，我说你把那个仙人掌给我，我就是带刺儿的，我是随时都能挑出刺儿。五八八八，五八八八，这边，哇！我又听到张铎的声音。对。我来了，啊、哦，你好，阿、啊、姨好，沈姨好，哎呀，你好，哎呀，好，你好，你好，你好，你好，哎，罗哥，哎，怎么你也选了我们一同款的植物？对啊，对啊，我选了这个叫什么？这个多肉，多肉，我说这叫肥肉，<笑>太肥了。这怎么整啊？现在这个局面有点尴尬做做，不尴尬，不尴尬，怎么会尴尬？我天哪！我天哪！我还以为老公呢。你拿着这个，我觉得就不是了，应该就是这一家了。<笑>哦，全乱了！哎，哎呀，您坐，您坐，您坐，您坐，您坐。这是，我是郭晓东。不是我先生啊！啊，不是啊！啊，认错人了，认错人了，认错人了，认错人了，少见了。对，这是弄弄弄乱了哈！弄乱了啊！弄乱了。他是陈丽莎的老公。过冬我饿了，快去给我买个外卖。哎，你平时真是这样啊？不是让我把当初嘛，那我那我现在就是饿了，郭晓东一定会去给我买买外卖。那那我就把你当我皇上一是吧？你饿了自己弄去，我还饿呢。你不是宠媳妇儿的吗？我这是对他最大的宠，我要培养他的动手能力。平时小东拍戏，我都是一个人特别独立的，好容易跟他见个面，那还不能宠我一下？那快去买买外卖，我饿了。我都翻白眼了，你不哄我吗？为什么哄你啊？你你你冷静一会儿就好了。<笑>我冷静一会儿，我冷静不了，我冷我只会更火更大。<笑>如果要是东哥在这儿，一定是哄他。东哥眼看不见，可啊，你翻白眼了吗？东哥是这样的，哦，看不到。哦、不，东哥，东哥是啊，不解风情。沙姐呀、啊，充满了浪漫主义的情怀，她是希望呢，生活中有惊喜，有浪漫，不惊吓啊，对。<笑>郭晓东是不解风情，但是我就是喜欢他这样不解风情，所以我不断的有风情。你真的要有天天都有风情，这个男人天天解你就没意思。是的，像我们这样永远 get 不到对方的点，那才是真的高手叫过招呢。你觉得呢？是是是是其实郭晓东真的对我挺好的，是啊、嗯，就是我一直在作，然后显得好像我我是这么觉得，沙姐。你你其实不应该把自己定性在这个，你也不说呀，是个褒义词好吗？其实呢，我说实话，你说圣衣，大大咧咧的，我们还盼着他作一点，你我们两个互相，哎，因为你太作了，你他不能作。<笑>到目前我们俩没有发生发现集中的矛盾点。啊，你比如你吵着，你别吵了，你像大马猴一样，你像大马猴。我说你像，你像，那咱俩照镜子看看谁像，一看啊，说我像，结束了，真的是这样，每次都是，就是圣衣呢是小孩儿，你是小女孩儿，你你你所要求的女儿女孩的那种浪漫，她是小孩儿，就是五花八门。我刚肚子咕噜咕噜咕噜，阿姨也饿了，真的真的，你快去买了吧。你看咱俩一块儿去。我不行，我是公主型的，我不会去买饭的，我绝对不会去。这样，你这样，你体验体验。我体验不了。劳动最光荣。我不行。劳动会给你带来乐。绝对不可以。要你俩坐，我去。哎呀，我去我去，我去。阿姨阿姨阿姨阿姨，我去。那你这样，我再争取你一次，你真不跟我去。再见。再见。那阿姨你坐着。
其实刚刚我就是为了逗逗这个莎莎，那我就去弄点饭。你吃什么？有什么忌口没有？没有，什么没有，随意。我只吃好吃的。谢谢谢谢那你们先聊着。好的，好了，好，谢谢。好了，好，谢谢。好嘞，我走了。嗯、谁？我。哎呀，回来了。哎呀。等等等等，阿姨、哎，我呀，专门在酒店要了一些好吃的橘子，这些水果呢都是我们拿温水泡好之后我亲自洗的。另外呢，阿姨，我看刚才那儿也没有水了，所以我就要餐厅要了十瓶水。一会儿呢，因为我还有一个小小直播活动，万一我照顾不了大家，我就一会儿。长得挺全，长得真的挺周到，真挺周到。因为他待会儿要直播，让我们不要打扰他，不然他就没法直播了。杨子，哎，我待会儿为了配合你完美的直播，我就一个请求，说你告我老公我，我他在哪家？你老公是二八八八，对，是松松的那个房间。我老公会不会觉得松松性格很好啊？会不会觉得我性格很不好啊？我都已经有危机感了，现在，完了完了完了。你要不要喝咖啡呀、啊？哎，好啊，谢谢谢谢。谢谢谢谢，好的，不是这个是水，那我先放着。水啊啊啊！水来的，谢谢谢谢谢不客气。我昨晚不小心把手弄弄肿了，昨天晚上那个那个沙发没抓住，因为是很重，我使劲一弄一下就弄到墙上去了。哎呦天啊！嗯，心疼死丽莎了。对他当时要凉水给我扶一扶，哎，我说不用，没事儿，没多大事儿。结果今早早上起来肿了，你就受伤的呗，你胳膊别摔他。啊，不能甩啊！你说这么个点哎，放这儿像个小袋鼠。哦，我才发现杨子长得跟你好像啊、哦，是吗？<笑>特别像是吧？好吃香。哎，杨子不能说他慈祥，<笑>你要说他，<笑>我应该说他什么？形容慈祥一般是指就是上了年纪的人，哎，叫说慈祥。<笑>用错形容词了，不应该说慈祥。<笑>杨子特别会会逗人开心，我不会，我不会怎么办？我觉得没什么一点啊，不需要逗人开心，你做你自己啊。他说让逗你们开心，你们再放我走。哦，不是，我不需要你逗我开心，我只要你唱歌。<笑>我觉得你唱歌就行，你唱歌然后觉得嗯很好听，我们放你走。真唱吗？好,好阿姨。阿姨真唱吗？唱吧，我唱一首山东的民歌，好不好？好。那松松你要帮我，我唱慢节奏的时候你重复四个后面四个字，我唱快节奏的时候就不用唱了。阿姨你也听听好不好听啊？好好好。你我从前一个村落，一个一个村落，早晚都在一个山坡，一个山坡，我在坡下砍柴割草。砍柴割草，你在坡上独自唱歌，独自唱歌。人家又说你们是地上一双，美好的姻缘没有错过。我有情来，我有意。<笑>来来，没事，你喝口水，是不是我唱的？没事没事，把人给呛着了。我挺高兴一乐。他<笑>太好了，好吗？太好了，好，给你点个大赞。<笑>阿姨，这样好不好？我们做个游戏。您说几句地地道道的河北呃河北话，他说粤语话，我说山东话，看我们看看能不能都听得懂，行不行？我说我说说庄上话。哎，对对对，好聪明啊！你问我多人来的？你什么时候来的？我列个来的。啊，列个来的，列个是啥意思啊？昨天，对，哦，来的，来的。那家，嗯，山东话呢？我说的这个话呀，是我们老家地地道道的，就是山村里的话。好，俺走来就俺走，赶走后才包包的，俺走吃俺走吃完是后山后山的。哦，猜不出来我就走，猜不出来我就走。不行，猜不出来你怎么能走？那没解谜啊！等等一下，一句一句来哈。俺走来的。你走出来的，俺出家走菜
？我我边走边吃菜啊。<笑>你是羊啊？<笑>你是马还是羊啊？<笑>边走边吃菜。阿姨听懂了吗？我听不懂。阿祖嘎韭菜，割点韭菜。割韭菜，哎，这有点对，对对对。俺做个韭菜，俺吃割韭菜啊，俺包包都是俺做吃，包包是俺做，俺做吃，咱做吃。还有最后一句，俺做吃完了说后山后山的，散步。俺做吃完了。走散，走散了，走了。刚才我那句话的意思就是说，我舅舅来的，我去割韭菜，包包子给我舅吃，我舅吃完了说齁咸齁咸的，齁咸齁咸的，原来是。阿姨刚才听听懂了，韭菜，韭菜割韭菜，好聪明啊！点赞，点个大赞，谢谢，夸奖。地方语言有时候特别有意思。松松，你说一句粤语，让我们猜一猜。我现在想你帮我做个东西，嗯、我用广东话说。啊，你讲啊。我想食士多啤梨。乜嘢？我想食士多啤梨。你想去巴黎？不是，是可以你现在做的，现在我需要的一个东西。我想食士多啤梨。我唔知你讲乜嘢。我想食。你想请我 ？No。我。你说的这房间里有吗？有，我想食。我想吃。对，西刀贝里是个名词。西刀贝，我想吃。对，阿姨知道。<笑>阿姨太可爱了，她已经给眼神给你了。西刀贝里。就在这一盘里面，你选一个。西，贝里是什么呢？西刀贝里。你吃苹果？不是，你快抓到了。啊？你快抓到了，快点！草莓吗？水稻败类。对，它是广东话叫水稻败类。它就叫水稻败类。对，一个叫水稻败类，我们不叫草莓。哦，这个，<笑>这个是这个确实想不到。<笑>好累啊！幸好我把之前在唯品会买的东西都全带过来。这个眼罩好，通风的蒸汽能够保湿，还能够缓解眼部的疲劳。还有这个便携的泡脚桶，走了一天泡个脚，爽。这些真的推荐给大家买，买完之后你会后悔没有早点买，幸福感提高不止一度哦。记得去唯品会买哦，商场里同款更划算。我们这个临时的限定家庭比较的无聊，就是大家气氛就很凝固那种，就比较画面静止的，就大家都很尴尬。那就是他们去别人去去那个什么了，就穿插开了得是。不知道呀，肯定是啊，因为杨子选的是鲜花嘛。哦。然后小东选的是仙人掌，全是刺儿。<笑>松姐是选的那个仙人掌，啊，松姐选的仙人掌，对，哎呦，<笑>你本来想选仙人掌是吗？我一进去，我一看人仙人掌，我就吸取上次那个我们丈夫学院那教训了，我怕他一会儿说呀，让我们拿这干嘛，你知道吗？<笑>我们特别逗，我们在那说呢，说应该是肯定是节目组说让我们。就是亲一下这个植物，结果我跟杨子都分别亲了一下，东哥就没法亲了，你知道吗？<笑>这个地方也没水，我特别渴。阿姨，你渴吗？我不渴。<笑>你是不是渴、啊？对。你就说你渴就完了，想让我给你找点水去是吧？是。<笑>烧点水，咱们还是能烧的。满意吗？<笑>如果呢，这水里呢再加点那个柠檬汁就更好一点，这样也很好，这样喝就是有助于消化。你找一刀，都给你们切就得了。这橙子也给你拿一半，这橙子可以。
你觉得无聊吗，阿姨？<笑>聊聊天不是挺好的吗？平时在家里面干什么呀？我平时在家就这样。那这是苏文姐安排的是啊？也吧，她也跟我一块坐着，我们就看看电视，就觉得特别好。是苏文姐她。跟你说干嘛的时候，你可能知道他的潜台词是什么。哎，你说的这一点呢，还是有，我还真是跟你不同。就是我们家，我跟松松啊，这么多年就没有潜台词。就像你说的，就是像你讲，没有，真的没有潜台词，就是要就是要，不要就是不要。我我其实其实真的不饿，阿姨，我早上来到现在已经下午还没吃饭呢，我其实不饿不饿不饿。<笑>这个爸爸太饿了，过肚子都过过早了，你不知道。<笑>东姐一直说，你这就是一个特别特别好的老公，就是特别的细心啊，然后能够照顾到大家方方面面。这现在真的是有点饿。嗯嗯嗯。你要饿，一会儿再把这葡萄吃那阿姨，我出去看我还气好。啊、嗯，你去吧，我我那我陪会儿阿姨在这坐一会儿。哎呀，太难了，真的是。我觉得他可能是比较绅士，然后有意的避嫌，然后也是希望把这个温柔的那面留给松松姐吧。老公给我们弄过来的饭啊，哦，他给弄过来饭了，嗯，可以、啊。问题是，他跟我们说，他要用瓷盘装好，然后打包，怎么样怎么样，说的特别好，天花乱坠，然后来就这，就这。但是关键是我饿了半天，我找你老公，是我饿死了，他一口都不给我吃。哈哈哈不是，真的吗？不是，不是我老公。就吃了一杯水，然后再吃了点冰苹果，还是我自个儿洗。<笑>我们全部都让你家养子做了。哎呦我天！嗯，哎，这里有那个葡萄，你老公洗的，你赶紧吃两口。哇，我的天！哇。你找个地儿啊？对呀、啊，这是你安排的是吗？是啊，快怎么样？可以吧？来来来，快坐坐坐。哇哦，辣的！我先吃一个，先吃一口吧。先吃一口，吃这个，吃这个，反正也看不出来，不知道我吃了。我待会告诉大家，他你先吃了。<笑>看你们看说什么？您尝一个吗？我不尝，我不饿、啊。哎呦，你个小虾！看不见，小虾能看见。你要剥虾皮，你皮吐在哪里？你吃旁边那个可以。我们俩这样好吗？都吃都吃了，没有人知道的。哎呀，他怎么还不来啊？杨子录直播呢。对，他能直播的那个条件就是给我们买饭去了。来，来，珊珊，来了。<笑>呀，陈小姐，你怎么突然换装了？陈小姐，嗯，嗯，阿姨，这是我媳妇陈丽莎。哎呀，都这么漂亮，你们就一个儿子啊？这一个儿子。争取，不要一个要俩。好<笑>的、哎，好、哎、的，多子多孙多福气。啊、你要不去看一下呀？一点问题都没有，你看就这样。肿了，嗯，没事没事。你你昨天看到他撞到是吧？撞到沙发地上了。我说你肯定很心疼。昨天晚上没有肿这么厉害。哎，我们今天上午聊的可开心了，对吧？各种我们载歌载舞。真的，你们载歌载舞。你们怎么样？我们过得也挺开心的。嗯。我们。好的。哎，他怎么还不来啊？来了吗？杨子，你怎么还不来？让杨子罚站，他来吧。那待会罚端盘子。<笑>哎，你来了？你怎么来晚了？背了个小熊就来了。快点吃饭吧，饿死了都。快点，快点。我吃过了，你吃完了？那我们吃饭了，那我们不等你了。你们没吃吗？我们都在这等你。哎，你们都等我呢。我没吃呢，我饿死了。你给我们买的饭呢，杨子
，没渡过去吗？没有啊，不会吧？就真的没有，到等到现在都没有啊。你又拿话填我人家，真假的呀？真的呀。那我去找他们去，我们去吧，去吧。去吧好了好了，你赶快去啊，好吧，好了，等着，拜拜拜拜，输了钱，拜拜，再见再见再见。没有人，我会拉着你的。我告诉你，你这戏我不拉你吗？怎么往下演？哎呀，黄圣依一定会拉着他的。来吧，那我们饿了吃饭吧。来来来，大家先先先边吃边聊吧，好不好？来，干杯！干杯！大家久等了，久等了，久等了，久等了，来来。好。我们家呀，我真的就是没话可说，因为我们三个就坐在那里，非常冷场。然后我就在不停的说，我说，哎呀，我饿了呀，我渴了。有点热，然后铎哥就装作没听见啊啊啊，然后就坐在那儿纹丝不动。我怎么没听见？我哪个要求都满足了。<笑>后来他说他要吃佛跳墙，你让我给整佛跳墙去。我说你把我肉吃了，我给你嘎块肉的。你<笑>让我说这个你不是唐僧。<笑>我说说我们家发生了什么吧。我们家很短暂，<笑>太长了。在一块儿就我呢，特别荣幸啊，接接接受到了照顾两位美丽和风度翩翩女士的任务。一开始呢，我就尝试用我和圣依相处的方式，跟那个莎莎，包括阿姨相处。但是我发现，不行不行，莎莎是我们心目中的小公举。我一开始啊不适应，没有摸清脉络，但是我突然间在一瞬间，一瞬间，有一万种可能，我就知道了。要想过得去，起码你就得顺心顺意。哎，所以说阿姨和莎莎说吃饭，酒店跟你在一块真不用吃饭，听你说话就饱了。你稍微短一点行不行，大哥？我就把莎莎姐当成嫂子，把这个阿姨当成自己的妈妈。怎么照顾妈妈，怎么照顾嫂子，我就怎么做，好不好的大家担待。但是我是尽力尽了我的全力了。嗯，对，哎，汇报完毕。我先点评一下，松松姐都没有吃到你的炒饭，都说你很好。其实我们也要谢谢你，真的只有我们吃到了饭。做做的不，做的有好多不足的你。你还是做的挺好的，水果真的洗的蛮干净。谢谢谢谢。还要忙忙前忙后啊！就虽然你一刚开始，你就是说你跟圣依那种生活方式用在我们两个身上，可能我们两个身上有点儿，就是有点水土不服。对，水土不服这用用的好。我们我俩可能也是给你出了点难题。你虽然觉得很困难这个饭，但是后来你真是转变了，转变了我们就吃上饭了，我俩就饱了，是，开心了。好，谢谢。结果。结果真的吃的很好啊！米饭还特别好吃，辛苦你啦！对、啊、呀，谢谢谢谢。<笑>你知道阿姨有多厉害吗？杨子不肯去，阿姨最后给他一下马威，说：“我告诉你，杨子，如果现在是我儿子坐在这儿，他二话不说他就走了、嗯；如果现在是小东坐在这里，小东什么都不会说，立马直接给端过来。你还坐这里说说说半天，你好意思吗？”我我一听这个话，我立即我说我坐了，我马上走。没有，你到现在到那个时候，你还在挣扎。是阿姨说了句“你不去是吗？”我去，让他他才动的。行<笑>，我本来是一个倔驴，被他们直接给捋成了温顺的小绵羊。没有没有没有，你一点也不温顺。<笑>我我告诉你，圣医要能学到你百分之一的智慧。我告诉你，哎、你家鸡飞狗跳，我跟你说。<笑><笑>小东，我通过今天跟莎莎相处，我敬你呗。嗯。<笑>什么意思？我觉得你特别不容易，我对你表示非常钦佩啊。作为一个男人来讲，我对你表示崇高的敬意。我干了，我也干了，水我们都干了。你真干了？太有诚意了，你太……我不干，这不能接受你的敬意了，干了。你们俩要不要这样子啊？啊？加油！多让东哥呀。跟我在一块聊啊、哦、不不不不不还是不用了，不要不要不要，本来他就很难搞，然后再加上你的更难搞。他苦不怕，对人生最大的苦是要有苦难言。<笑>没有，哦，我全是甜蜜的。我我我跟你要学，这确实好。对，东哥，来我们，我干了你随意。不、哦、不，我我干了吧，我我这么理解你，你太不容易了。杨子，问题是我喝不喝，我都是甜蜜的呀。东哥，我一你是一直在蜜罐里，我一直生活在水深火热当中，我太羡慕。哎，这话好像听着有点不太对。<笑>哎，他今天在在我们那边，他撸着袖子站起来跟打架一样，说我今天要给郭晓东出口气。<笑>我干你，我敬你。<笑>直接给我捋直了，我说我今天给郭晓东出口气，你们干什么？
，你落袖子，给我说。杨子，我不光是有这么一句，我还有这么一句。你说我今天，我今天一定要给郭郭晓东出口气。我说，哎，莎莎，不对吧？你这么欺负你家郭晓东吗？<笑>你说你是不是挑事儿了吧？反正我们俩又要素息长谈。痛哥，我我再敬你一杯。<笑>你太不容易了。痛<笑>哥，我告诉你，你能够跟沙姐在一块儿过，三生有幸，你是幸福的，真的我。你把他，我敬你。<笑>你把我们沙姐宠成公主，因为你才是王子，好吧？我是黑马王子，对，你是黑马王子。来，好，好，谢谢，恭喜你娶了这么一个好太太。每个老公都很好，每个媳妇儿也都很好，婆婆们也都很好，总结的好。我今天还在想说，你到那个松松家里去，会不会觉得松松性格特别好？是挺好的啊。<笑><笑>我觉得松松。特别会照顾人，家家都有一本难念的经，家家都有幸福点，对不对？要没有幸福点，都过不下去；要没有难念的经，就不叫生活了，磕磕绊绊才是日子。哎，杨子，我觉得你这衣服好看，你送我一件呗？不送你，我能穿吗？能穿。这个比较适合东哥纯良的人设。我我觉得我穿也合适啊，我穿看看。矮一点，矮一点，一看就不伺候人。你这个袖子矮一点，对。他的手受伤了，一看就没给没给我师妹穿过衣服。哎，你穿还不错哎。哎呀，就这么定了，就送给你吧，就这么定，把帽子拿出来。不不不，我把我把我我把我身份证拿出来，好看。要不我把我这脱了给你？不不不，哎，我觉得我这个气质吧，要穿这个是不是显得可爱一点？因为我比较纯良。打开唯品会，搜“婆婆妈妈”，我们都爱用的大牌好物在这儿买更划算。接下来是老黄、老杨的互怼日常。哎呀，还是你比较好啊！虽然我平时觉得你比较闹腾，然后你就哔哩吧啦一直在说，但是其实安静下来的话，太安静也挺恐怖的。哈哈哈哈哈！你终于知道我的好。<笑>我是这么觉得啊，咱俩虽然有时候吵吵闹闹的。但还是挺好玩，基本上都是你在说，我说的比较少。一会儿有摄像机回放，看谁说的多。<笑>我是一个安静的、可爱的、迷人的美男子。遇到你之后，你把我训练成一个闹腾的、不可爱的、不迷人的大老爷们儿。你把我培养成你想要的样子，但你把我改造成了所有的女孩和女人都不喜欢的样子，所以说我就成了你独享的了。哎呀，啥意思？你为什么唉声叹气了？你猜，你是不是困了？对，你猜。你很了解我的潜台词。人要打个哈欠，有这种表现，我都会认为他困了。<笑>刚开始你说多少斤？一百二。现在多少斤？一百二十五。不可能，你这胡说！你哪止一百二十五啊？你最起码一百四。我要没一百四呢。你跳个舞吧，百度舞，小波少。超过一百字呢？我跳舞，我跳小波少。现在马上拿秤来称，上秤。上秤。你干啥？袜子不用脱。那不行，一个公分也是分量。哎呦我天哪，你，你，哎呦你穿了我儿子最喜欢的皮卡丘，你也太可爱了吧。谈正事，准备小波少。肯定超一百四，我跟你讲。来，看看我的旅行都带些什么，一定会有的。轻便小白鞋，穿着走一天都不累。几件基础款 T 恤、裙子、裤子都能搭。这些鞋的衣服啊，我在唯品会买了很多。同样的牌子，外面一件的价格，唯品会能买很多件。唯品会品牌特卖就是超值。本节目由唯品会冠名播出，买品牌好物上唯品会，超多大牌，每天都有三折。本节目由斑马 APP 赞助播出，学语文、学思维、学英语，三到八岁上斑马。本节目由美素佳儿奶粉赞助播出，美素佳儿致力于帮助宝宝不上火、不便秘。本节目由治疗不爱吃饭、发育迟缓、夜惊多汗的龙母壮骨颗粒特约播出。六十九点五，有没有搞错？这
，完美 ，OK， 完美。知道我为什么脱衣服、脱鞋、脱袜子就要赢这零点五？你你看我的天，还有一把手看呢。哎呀，啊，谢谢鞋子，哇，哎呀，这运气来了啊，挡都挡不住，哎呀，来，小波声，<笑>兄弟们看见了没有？这就叫不要打无准备之仗，一定要准备，准备就是注意每一个细节，脱鞋、脱袜子、脱衣服，你才能赢得最终胜利。我们会六十九点五，这个趁不准吧？<笑>如果穿上鞋，你看，没有人穿鞋上去的，你穿袜子倒还是可能，没有人穿鞋上去。我看其实就差这一点，嗯，六十九点九。<笑>喂，我要拿这个手机，哎，哇、哎，对，我要拿这个手机就超了，天哪，我是怎么这么睿智呢？啊？天天怎么有这么聪明的人呢？无语了，真的，你赢了，反正你说啥都是对的。嘿嘿嘿嘿嘿，快点，让我欣赏欣赏你跳小波哨，就当我是你们北电老师，考核一下吧。啊！哎呀，我要睡觉了。啥意思？我继续睡觉。你不可能，小波哨还欠欠我的呢。小波哨欠了，一会儿再说。真的？对。我走了。还是跟自己家人在一块儿要舒服很多。对。我跟圣一在一块儿，他说有的时候我会有那种潜台词。我要这个东西，呃，但是实际他说我可能是不想要。我说我不要这东西，但我心里实际是想要。就是你分没分析出来我的潜台词？哎，我说我还真的没分析出来。我说可能这么多年我跟松松在一块生活，想怎么说就直说，就没有说让大家在费脑子去分析那个潜台词的过程。那我可能猜不到。<笑>他那个家庭的模式是另外的一个方式，一个家庭一个生活方式、啊。你说要去拍戏啊，也是一个临时的组建的家庭的形式、啊，就是今天的这个情景。哎，然后两个都是陌生的演员就来了。哎，真的，真的有这样一个角色在戏里演的真妈妈。全国各位影视公司的老板们、导演们，我妈妈啊，应征啊。可以出演婆婆啊，有相关这样的角色，妈妈的都可以来找她，友情出演，不需要片酬。喂<笑>，你自我介绍一下吧，你对着镜头。我是张铎的妈妈，陈松伶的婆婆，我叫邢玉珍，我今年七十岁了，今年。我参加了婆婆妈妈节目组，哪位导演看到我，我要无代价，没有报酬，我要演一个真的好妈妈。你们要给我一个机会喽，好吧？你要让我演高兴的婆婆，我就能高兴起来。啊，蓝天，白云，哦。我爱你，我和我的祖国，你可以不能分割。我今天心情可不好受，你们怎么这样对我呢？你再这么演下去，星爷周星驰就来找你了。你这个太都演出悲剧，演出喜剧效果了，你太厉害了。你看写什么？啊、哦，好，我也收去。哇，那以后真的我看着都疼，那就不能小心一点呢？还好吧，肿成这样还好啊？哇，这手感好好，<笑>真的，现在肿的好好狠呢。手能动吗？我看看你手能动吗？能动。会不会老是残疾不能动？那老是残疾，你不得照顾我呀？你为什么不能好好照顾自己？为什么要老是残疾呢？你为了让我照顾你？对啊。那你这代价也太大了吧！真的只有你这么憨傻傻的人，才能把手夹成这个样子。没事，这是一个过程，你就不不管他三天也好了。那我现在是管错了是吗？你管的是对的，你是对的。你把眼睛闭着休息会儿吧。我说你也躺会儿吧。嗯，可能水加太多了吧。这个毛巾厚不厚？这毛巾是不是太厚了？嗯，毛巾有点。有点厚是不是？但这样我怕你太冰了。这样行吗？嗯
，你都放着，你不用了，拿拿太累了。你这放太冰了，不冰，手压着了，你就这样。你不用拿，太累了。你就睡你的觉吧。我真的很幸运。能够找到程丽莎，能够跟她一起生活、组织家庭，程丽莎对我是真的是照顾的无微不至。嗯，她会对我是真的很好，她为我做的所有的事情，我都非常非常感动。妈妈啊，长得跟孟晨一模一样的。今天呢，这个我们就正式邀请到了我们的婆妈姐妹团来参与我们今天的丈夫学院。上回我来了以后，我的感觉就是，宝贝们都老乖了。海涛要是来了的话，海涛跟他们谁会得分更高一些？那当然还我儿子得分高了。您觉得海涛最适合上什么课呀？最适合上什么课呀？嗯，嗯，你要想不起来，我问问这边。问<笑>问，对我得问问孟晨嘛。好好好。呃，我觉得他很优秀啊，丈母娘看你去，越看越好优秀。哥们儿，陆晨最近一直在照顾那个他孩儿他妈，然后照顾我们的灿灿。对，灿灿。所以呢，我们。有了一个新的学员啊啊啊，叫郭晓东。晓东哥呢，一听说要来我们这个丈夫学院，跃跃欲试啊，就赶紧就想培训一下，然后对我们这课程什么的充满期待。你们准备给我上什么课呀、啊？今天，我们哪能给你上课？问你们不是丈夫学院的学长吗？我们又过来深造来了。呀，来了！哎呦我天哪！又来了！哎、张哥，你又来了！我又来了。<笑>哈喽哈喽，哈喽啊！亲家来了，跟孟晨还是很像的。怎么就这么粉嫩呢？怎么样？太棒了！陈丽莎给我选的，太帅，必须得穿。哎呦！<笑>我带着小北北。哎呀！他比，我觉得我上学也有上学的态度。起立，请介绍一下你自己。我叫郭晓东，今年不到五十。<笑>小东哥不是新来的吗？有一个入学考试，对。那要不及格，我就原道回去。对，你要不及格的话，你今儿连学都学不了。哎，我要能及格，我干嘛来这儿学习啊？<笑>上来，我现在有个问题哈，两位妈妈的孩子是男孩女孩？你不知道他们是谁的妈妈？刚才都介绍了。海,海涛的妈妈。你说这上课没咋地就溜号，你这这这这能合格吗？没了，他俩闹别扭呢，你没看出来啊？你以为他们俩是摆 pose 的吗？就是晨晨妈妈扭头走了啊！我走了，我生气了，我生气了。不是先生让我干嘛？他不是刚才说有问题问我吗？他俩他们俩是要让你化解他们俩矛盾的。这读题都有问题，这玩意儿咋解题？<笑>怎么考？儿子，哎，受什么委屈了？你说，今年过年在哪过？嗯、呃。过年？嗯。是我家里面过，你看他干什么？总看样子。你想为难儿子吗？我一点都不为难，我就想问你说，今年过年在哪过？你想让儿子开心吗？当然啊，儿子开心，那首先我媳妇得开心啊。嗯，晨晨说啊，他回家他会特别开心。回回哪个家？回回哪个家呀？家哪是家？哪个家？送命题。回。晨晨妈那个家，她会特别开心。是，应该到我家。啥还应该到你家？咱们中国人的传统美德，过年的时候一定要回家，一大家子人团聚在一起。你这事儿都忘了？我一点忘不了。我相信晨晨妈是通通情达理的，她知道嫁出去的女儿是泼出去的水。嗯、那没有嘞，别到我家里面嘞，因为我女儿习惯了我那个，她从来没离开过我，她是我的小棉袄。是你的小棉袄，到了沈阳，他就是我的军大衣，那不行。那你看，那你东北好冷啊，是吧？他不适应。我跟你讲，我女儿嫁给你，三百六十五天，三百多天都在都在那个婆家，就是过年那几天，你们要回家
。不是师兄，哎，两位师兄，如果你们碰到这样的问题，你们怎么？你别问别人，你还没考完呢。我还没结束呢，这个问题。没呢，你还没结束呢，结束了吗？我觉得这个学生应该先去幼儿园上上课，再来大学。我觉得，<笑>比如说你的丈母娘和亲妈妈真遇到这种矛盾了。你应该选择让怎么样皆大欢喜？那问题是我妈她不会出现这种问题啊！你能不能有个假设？我的天！我能申请一下援助吗？德德先来一个。孟晨跟我在一块儿几年，咱们都是在咱们家过。然后今年呢，跟孟晨的家人在那边过年。今年就想回沈阳过年。今年要是孟晨在这边过年了，就下一年，嗯，咱们去长沙过年行吗？行吧，好，哎，好，看看怎么搞定这边。<笑>妈妈，那个我知道您跟爸爸在这边啊，这个很包容我这边，付出也很多。不去，啊，不习惯那边。我明白，我们很冷，很冷。嗯，那边很冷。那我就想看看能不能我们两家双方共同选一个彼此都非常喜欢的地方。然后呢，在一块儿过年，考虑考虑吧，可以考虑考虑。嗯，那太好了，我太爱你了。<笑>我觉得心理疏导是要花很多时间的，尤其是跟老人啊，跟自己的太太啊，是要这样的。这上过课跟没上过课就不一样。<笑>哎，两个妈妈，两个妈妈，我说。哎呀，你们你们俩这是咋了？这样，我和晨晨给大家那个宣布一个好消息。我觉得呀，这一到过年的时候，在哪儿过年是每一个家庭的两大难。所以说呢，为了不让两边的老人为难，我们俩和晨晨商量好了，我们约上几个亲朋好友，我们在海南啊找了一个呢小房子，五十米之内有一个东北大菜乱炖，这个在五十米之内。有一个咱们长沙菜，所以咱们想吃什么吃什么，你说呢？咱们里子面子都有了，让我晨晨呢也不为难。那行了，咱就这都都是自己的孩子哈，啊，在这变着。好了，谢谢两个妈妈，谢谢两个妈妈，对对，谢谢两个妈妈，好了好了。哇，两位师兄确实是师兄，上过的和没上过的，是吧？不不不白不白来吧，对不对？哎，我们三个这个丈夫都已经做的很好。啊，除了除了东哥，除了东哥啊、嗯，没关系，我们又为您量身定做了一道题。<笑>这回没有人帮你了，该打样得打样吧，你也大概知道是一个什么样的方式。那这样吧，我们来第二道题，好不好？啊，你说这孩子到底谁看？那您到底是想看还是不想看？你自己想吧。嗯，妈，哎。那个咋的、啊？就是孩子，嗯，还是我带吧。啊，我带吧。你最近不是特别忙？我不忙，我退休了。<笑>我天天在家里跳广场舞，没有有有的是时间。妈，孩子谁看呢？特别想让您看。那必须我看，我是奶奶，我不看谁看？不行，对吧？还是我看。你看，我家女儿多漂亮，我从小就给她打扮得漂漂亮亮的，是不是、啊？咱都是东北人，咱东北那嘎达整的太时尚了，我有点接受不了。你看我这体格也行，行我这一天到晚走南唱不唱北的，不是？你说你们，你带我，你要带，你要带我就走了。哎，去吧，妈妈不是，咱不在商量吗？咋还走了呢？就这样，那我要带那个孩子。你先带，你先等一下，我再想想啊。嗯嗯。想啥呀？想啥呀？我也会走，想啥呀？还想想，甭想。<笑>你们俩演的可是好，牛<笑>，很投入啊！可以可以。我考虑到您跟爸爸不是一直想出去旅游吗？嗯，是吧？嗯，你想自由一点，先去跳跳广场舞，打打麻将，开开心心，乐乐呵呵的。是啊，我现在孩子，你不是没时间吗？不是，你听我告诉你，我现在哈，我就是已经都都旅游完了。嗯、我跟你说，我该走的地方我都走了，我该玩的地方也玩了。那这么说，东哥，温馨提示：婆婆那边都快晒干了。我现在就是，我现在就想一心一意的带孙子。刚才跟我说，跟老人做这个沟通交流就得需要时间的。那你那边也得有点时间。别说话，让东哥。那你说吧。晒着晒着晒干了，反正晒着就晒干了，他自己承受，他自己面对。你说这孩子，万一您看这边。磕了一下，碰了一下，嗯、那晨晨跟我闹怎么办？他跟你闹，我你觉得我们我我
，我怎么办？那我又不希望你跟他关系弄得那么僵啊。我干啥跟他那么僵啊？我稀罕他还稀罕不过来呢。不是是啊，但是人家那孩子你给给磕了碰了，人家谁的孩子呢？还我孙子呢？完了，行，去去去，跟丈母娘说去。丈母娘带吧，啊，就这就这样了，啊，咋办？这这就就带了就带了，不生气啊这。妈，嗯，我做好我妈的工作了，孩子您来带。<笑>做决定了，您放心吧，您来带。好，嗯，我妈已经同意了。好，嗯，那可以，啊、那挺好啊。那就是这双胞胎，您可一定要带好了啊啊！我们双胞胎啊，对，一男一女。行了，那来吧，啊、快来吧，快来吧，双胞胎可行了。那行了，快来吧，快来吧。咱俩还没弄明白，一个人要看俩个人，累的慌，对吧？你看，你看，你看我儿子多聪明！然后你那意思是啥意思？你说，你那意思是说一人看一个是吧？你看我儿子，你看我就说我儿子吧，你看看，对儿子说的对，皆大欢喜，是吧？对，我儿子，你看进步老快了，你看，这一会儿就就长能耐了，是吧？这回他们给我，让我给大家出个题。那我就试试呗，好不好？演我们老婆。对，演你们老婆。<笑>哎我天哪！你咋了？我就是告诉你，我现在又要录节目，啊啊、然后我又要管孩子，然后呢，我要请那个阿姨，你又跟我说那个阿姨不好，你知道我现在这个拍戏这个地方，东北，我都快冻死了。是是是我又瘦，你知道，我不像张萌那么胖。<笑>那你为什么要这么瘦呢？你咋瘦的呀？<笑>你比如瘦多吃肉，晚上再吃块巧克力，不就胖了吗？我为什么会看上你呢？<笑>你知道我最欣赏你哪一点吗？行了，我不想再听你给我就能不能现在不要再夸你，变相夸你自己，好不好？盛一啊，我觉得咱们在工作上这件事儿啊，咱们其他的啊，什么瘦了胖了啊，好看赖看，眼光好与坏，这可以将就。我是让你将就了吗？不对，你你将就着我，倒是有点自知之明啊。对，然后你是我的顶配。<笑>这还差不多。你不，你看咱们俩是发自内心的吗？你哎，你看咱们俩做的方式，这不是这不就地位的问题吗？我永远是让你俯视我，对不对？对，你看我永远仰视着跟你说话，我都不敢站着说。第二个，你怎么解决我累的问题？所有的活动都不是昨天凌晨安排的吧？一定是一个月前或者很多天前。但是这个戏的问题，我当时是不想接的，但是你当时又跟我说这个就就符合形式，然后制片人你哥们又过来求你。当时呢，我认为我是可以能，我是可以能够驾驭这个事情，但现在事实证明我是真的做不到。你要知道，你是咱们作为夫妻来讲，你是我最疼爱和宝贝的人。如果你要确认，由于身体原因接不了这个戏了，我相信世界上任何一个人，任何法律也不能够强迫一个病人一定要硬上。所以说，我就给我就可以给你推掉，可以，好吧？好。今天好好的睡一觉之后，明天你告诉我真正的答案，行吗？明天早上我给你答。明天早上给我个答复，好吧？但是我今天可以给你一个承诺是什么？就是说，如果因此而引发的任何后果，老公一个人去承担，我保护你竭尽全力。好，第二个事情，还有一最后一件事情，我就跟你说一下关于这个孩子的教育问题啊。行，孩子的教育问题，嗯，我就总觉得吧，嗯。你就一个好像就是高高在上的那个样子。你如果每天都在那边去教育，没有问题。你花足够的时间可以，你可以指手画脚。你说你非得在节目里面，好像就说的我又不对似的。嗯，我跟你说，我那是有涵养。我回去我就不高兴了。嗯，我就是压根儿就是不认同。虽然不认同呢，但是我也愿意尊重你的很多想法。我觉得你是在教育三个，是一大俩小，我也是你教育出来的呀，对不对？对呀、啊。你还老是，你还想造反呀？从我们的这个对话的方式上，不是已经展现的淋漓尽致了吗？但是我其实想呢，不要认为你认为我没有陪伴孩子，我没有教育孩子，你认为没有，我就没有做。有时候呢，你给我两句，我只是不愿意去解释啊。如果和老婆吵架，吵赢了老婆，但是输了爱情，所以我我所以我宁愿呢，每次吵架我愿意做输家，不愿意解释。你不急了，我就不去解释。有觉悟。不是的，我这不是跟你学的吗？对不对？主要是你教的好。这倒确实有点像我。<笑>对，主要是你教的好。<笑>好，行吗？那这事儿就这么解决了。就是这么解决了。行，那没事了。好、oh!。
，这是算是有一点圣衣的心里话，你感觉？我我觉得也，这也是圣衣这么想的。哦，真的吗？所以，我真的，我们俩真的没有通气儿。不，但是我我觉得，因为你跟圣衣是闺蜜呢，对，好朋友啊，对对，还是懂圣衣。是不是还是懂圣衣的？当然还是懂圣衣的。到我了啊！到你了。哎呀，说说，没问题。紧张吗？没事，我不为难你。<笑>那我是站在哪里呢？此时此刻都可以。嗯。啊，那我站大门外去。<笑><笑>你怎么是今天才回来呀、啊？不是说好昨天晚上回来吗？不，昨天晚上那个。你忘了今天什么日子了吗？什么日子？我跟你千叮咛万嘱咐，今天你生日。不是。哎，你快告诉我是。我告诉你自己就不知道吗？你非，哎呀我天！什不什么日？咱俩结婚纪念日？不对呀、啊，你。是，是什么日子？这么多年我真是白嫁给你了，我觉得我真的是，我太有才了，我怎么嫁给你？陈小姐，你，我求你，你快，你快告诉我，到底每年都能卡在这儿，每年，每年到这时候就忘，我也不知道这是咋了。是结婚纪念日，你生日，儿子生日，我生日。今天是情人节，今天是情人节，我不配做你的情人，是不是？啊？是不是？看。生日快乐！什么玩意儿？我不带这个花儿。你看看，我不要。哎呀，真美！不是，我想跟你说，咱们早，咱们咋早就定好了？我都定好了。那个哪儿，我们早上九点钟出发的，我还染的新指甲。为啥要染绿色的？这不春天吗？<笑>怎么了？你嫌我难看呢？你啊？挺好看。你不懂，你涂老伴你就说你不懂，你还嫌不好看吗？我第一次看，所以有点刺激。<笑>你约的是几点？我约的十一点半。咱们现在开过去那边，因为大老远要三个小时。干嘛约那么远？我我跟你说的呀，我之前就跟你说好的呀。那照片啥你都看了，你都答应我了。你去年就说带我去的，然后你今年又不带我去了，你干嘛要把我逼疯嘛？你是老天派过来问让我折寿的吗？你郭晓东，你干嘛呀你啊？其实我是昨天晚上受着受着点伤，你看看。你咋回事啊？对呀、啊，你看你也不关心我。我是去看我自己了，没看没看别人。医生说啥了？没给你护个石膏啥的？嗯、没护石膏就说明没事儿。<笑><笑>哎，这不像你说的话呀。你是陈丽莎吗？我就想问你，今儿这事你怎么解决吧？这什么呀？你就说，你就帮我解决一下，你不要逃避现实，你快点，你要解决一下。解决什么？我要去餐厅。<笑>哎，妈，你大耳朵行不行啊？我的天哪！<笑>好老婆，你原谅我，别生气，别恼火。不行，唱的太难听了。他不会这么为难我，所以你不是陈丽莎。我告诉你，你知道吗，郭晓东，你最大的问题就是，你总是从内心里面，你觉得我不是那么为难你，我不为难你，那是我的选择，那是因为我爱你，但这不应该是你不动脑子的这样的给自己找的一个理由。从男人的角度，你不能说我老婆不会这么为难我老婆。你越这么想的话，那你对于我的这些好，对我的浪漫就会退化。他演莎姐演特别好，就真的是充分体谅你。但我觉得你有一句话特别点题，莎姐不计较你这好多没做出很多浪漫的事儿，是莎姐爱你。对，这是真的，就是他对你的好。而我们男人不能因为说哦，我老婆不会这么为难我，就认为是理所应当。这句话我也很受教，对吧，多哥？是说得好。他很明显就很依赖丽莎，对我我老婆，感觉他感觉老婆就是你说也很很给家里给他安全感的。对呀、啊。哎，我觉得男人不就应该听女人的吗？在你这儿说，你说都听你的啊，和杨子说，你说都听你是完全不一样的。那我我说我说的是对的还是我说是真的？因为他是一个特别有主意的人啊，就是如果一个女人让他说,说行都听你的。就是女人就会感觉我赢了，但东哥你平时是不怎么能说，就是不太说的。你说听你的，我们感觉你是懒，是吗？对，会吗？那女人觉得你是懒，那女人的这个直觉，这个判断是对的，是的啊，对。但是你这么一说，我觉得好像是懒。比如说什么都听他的，我觉得可能是尊重他，对他好，嗯、是因为你喜欢爱他、嗯，你是尊重他，你才会说哎什么对你做主、嗯。我觉得我做主好像让他听我，我是觉得好像不太合适。我是这么想，嗯，但是你今天这么一说，我觉得好像我可以试试去做一次，试试看。对对对，婚姻是我们生活的一部分，但是婚姻当中
，就是有生活，但生活当中不见得有婚姻，对吧？没错。当我们选择了这种生活，可能真的应应该为这种社会生活去买单的。有说的说的好，是吧？你要我先记下来。我我现在我正在记，现在都用你都你的语录都可以让别人抄小本本对对对对，我我现在该学习了。对，你们抄小本本对对对，我现在正记正记正在记正在记。你看你说着我正在记，这是是是。第二堂课呢，其实要告诉大家一个特别好的消息，就是我们节目组请来了一位世界顶尖的压力舒缓大师。书法大师啊。书法哈，不是书法，心理心理,心理,心理,心理学大师，心理学过。他希望能够听到我们丈夫们真真正正的心声。大师呢？大师现在还不能出现，要等一会儿才能出现。所以我们希望你的丈夫是可以真正，呃，掏心窝子一点，因为你们只有说的越真实，最终能够获得的帮助才是越大的，好不好？好，我们开始欢迎。来，有请东哥，我们的东教授。嗯，来，小东哥。啊，我呀，我的困惑困惑来自于我不会，我不知道如何让陈山能够像真的像他们一样，就是能够觉得什么都做到他心坎里去了。谁能给我一个就是婚姻的宝典啊？我我每天照着他去看。这个只能你们用一辈子的时间去读，自己把它写完。我接下来的工作，别打扰我。杜<笑>撰<笑>，我我我我想我，因为小东哥我们也挺熟的嘛，在十年前的时候，而且当时他就说，我所有的钱给我老婆，我老婆对我特别好，跟我结婚，给我生孩子，也没有给我过多的压力。所以其实我觉得这一份，就是说他一直可以在家里面相夫教子，这份安全感真的是小东哥给的。对，其实到现在我觉得，虽然很多年轻人会去说，哎呀，你怎么这么大男子主义啊？你是不是不不够尊重女性啊？不够理解女性？但是你倒退二十年，他的这种理解就是纯爷们儿，就是让大家觉得他真男人，一点毛病没有。我跟你讲啊，我的观点，我特别不赞同 A A 制。我觉得生活 A A 制，我觉得其实是你生生的把两个人给分开了。我觉得男人挣钱就应该给女人，我一定要尽我的全力给他最好，我绝不会让他受委屈。然后各个方面，我就一定可以给他叫，我就跟你说，我说陈莎，我就希望看你整天开开心心的，快快乐乐的。每当陈莎开开心心出去跟大家的，我心里特别满足。可能我没有说出来，我也不会怎么样，但我觉得我作为丈夫，我内心我是骄傲的。结了婚，其实我们俩没有没有认真的摆在台面上去商量，哎，你要在待在家里，我要去，我要去外面，没有的。很自然的，他就很自然的结了婚，他就不去拍戏，他就在家待着。他说我就想在家待着，给你生孩子，而我就，他就说到我心坎去了。比如说我说，哎，我说陈山，我不喜欢看到你穿穿这个裙子太短。他说，哎，我也喜欢穿长裙，我觉得这就合适了。就所以我觉得真正的门当户对是精神上的门当户对，是三观一致，志同道合。我觉得这就是最好的。好的，谢谢小东哥的分享。来，朵朵，对我来说，现在真的是有一点压力的，反倒是我跟我父母他们之间的一个身体健康的情况。实际我妈妈看上这个节目，你看她性格非常外向啊，很喜欢玩，很喜欢旅游。实际在大概十五年前，就是那个时候，她整个的精神状态并没有像今天这么阳光。她就是吃了一点抑郁抑郁症的药啊，然后这样的情况，这花了十多年的时间。才变成今天他能够这么外向的去表达自己啊，演节目啊，如何啊？对他会有这样的一个一个过程。爸爸的情况就完全是这个身体上的，他心脏不行，你晚上一回来呱吧上二楼的时候就不行了，就心脏病就犯了。你想象不到说怎么那么健康就突然间那么不行了，就倒在楼梯上，这是人真是有命运，你幸运有人下楼梯。就发现了，打了幺二零，这是给救回来。所以呢，我就跟父母之间，这个是我心里的压力。就是松松也跟我讲，多跟父母在一块儿。我说你不害怕多一些接触，多一些接触就会有很多矛盾。他说，但是就是怕，也得在一起接触，跟一起陪伴来讲，这些矛盾是可以忽略不计的。他就会反过来问我说：“张朵，你怕不怕？”我跟妈妈如果是这些方面有有一点不一样，你行不行？我说：“老婆，我不仅行，而且我还要感谢你。”因为你给我一个这样的机会，让我跟我父母多在一块儿，所以我们一年当中就是很多旅游、很多项目，两百多天在一起，所以是真是跟家人在一块儿接触，是非常好的，也是会释放到我们很多压力
。好的，谢谢朵朵的分享，很实在啊。对，然后也是我们八零后的这一代，真的是面对的这样一个问题。对。我觉得他的这种说法，我就经常会想起我儿子。呃，我们家就是三十儿晚上过年十二点钟声响起以后，海涛也会给我和爸爸来磕头。就东北人就一直都是、哎、都是这样，同感。然后我也是就给压压岁钱嘛，东北是吧？都给压岁钱。然后然后那年我就记着他磕头的时候，我就真的是泪流满面的。我当时我就说，我说儿子，我说儿子，你那个都这么大了哈，我说你那个。不用磕头了，完我就这么说，我说的，完他就说的，妈妈真的，那个你看，嗯，咱们家现在什么都挺好的，嗯，那个，嗯，实际是不是我不给你们不用给你们磕头了，是你不用给我压岁钱了，他说的那个我不求别的，啊，我就是求你们健健康康的，所以说也就是促使我会，呃。就是说更乐观啊，对，自己。我现在就是，我现在真的是，你看我有时间了，我就是出来，我觉得都是我喜欢做的。我我我我我我出去旅游啊，干什么什么的啊，我就都这样。我就觉得儿子看着我快快乐乐的，那他就放心了。是，是，真好。来，杨子，我我我是这么觉着啊，就是说，呃，我其实很感谢这个栏目，在没有这个节目之前，大家对圣衣。误解太多，包括对我们家误解也很多。这个节目让我们家呢，呃，比较全面的展现在大家面前的时候，其实帮我们释放了一些压力。但是你看，我们以前的压力在于哪儿？圣衣有时候看自己的新闻，但是我只要一走近了的话，他夸就关了。目的是他，哎，我不看呀。其实他都在看。你说，难道他在看新闻的时候我不知道吗？实际上，圣衣在看新闻，他呢？心疼，其实我心里更疼，也也有非常触动，但是我无可奈何。你说我能怎么办？我向全世界说，不是像你们理解那样子，跟谁去解释？所以说呢，只能承担和承受。哎，房世一，我原来不了解啊，通过这个节目我就了解了。我女儿也是，也是跟郑一性格差不多，是，梦晨，是，她她成长的过程也跟她一模一样。很多绯闻啊，很多那个黑他历那个黑历史啊，这样这样类的说，所以我就觉得，女儿成长应该由男人来呵护。其实圣衣，我感觉她也是一个对自己要求非常高的一个女生，她不希望自己成为只是杨太太，她不是，她还是希望，即便我不管我的属性是怎么样，外界怎么样，所以她希望自己是一个独立的成功女性。圣衣的。单纯、善良、大大咧咧，就像节目里呈现的一样，外界所理解的圣衣完全不是。所以说，但是你说我们不能够因为别人对我们误解就见谁向谁解释，只能承担，这是第一。第二的话呢，我我其实，在节目里边的强调过，无论再大的风雨，我应该像鹰一样展开翅膀，我争取能帮他们尽量的搭一个能够遮风挡雨的港湾。我自己最大的压力在于哪儿？就是怕我不能给他们更多的保护。孩子的背后是妈妈，妈妈的背后是我，我的背后是什么？是悬崖。我怕我自己倒下。您觉得人生中压力最大的一年是哪一年？我我觉得我呃，压力最大的。应该是呃，一二年前后吧。我们集团呢，由于呃各方面的投资重大的失误，耗空了我们所有的流动资金。啊，那个时候我记得我们过年的时候那年，给孩子的压岁钱都是五十块了，只是象征性的包一个红包。那一年非常难。其实我在圣衣面前没有体现出任何有压力的样子来。我觉得一个男人有压力的时候啊，能硬撑的时候可以硬撑，不给家里边增加无谓的担忧。他其实是一个不太会跟我讲的人，所以我觉得他在他可能是觉得我帮不了忙，不要给我增添一些困惑或者麻烦，让我跟着一起去担心的这样的一种一种状态。所以我就持续把我自己觉得我应该做的，能够再做得更好
这样的话，让他更加开心就好了。嗯，来，请心理疏导大师。哦，呀！老婆，哦，原来是这样的心理学。你手手机吗？没问题，没问题。欢迎。好了，我们呢还有今天的这个丈夫学院的最后一堂课。这堂课呢是真的考验了我们夫妻之间的这样的一个默契度。这是什么呢？就是我们女人都喜欢什么呢？包治百病。啊，包。然后呢，就是我们所谓的这个包包，我们要用我们老公的这个对我们老婆的认知，要给他选一个他最喜欢的包包。我们看一下，有手提包、腰包、双肩包、斜挎包，还有草包。哎，不错，来，谁先选？导演，我先选吗？你让我先选吗？导演，手提包啊。我也选草包吧。啥包啊？双肩包。这个，腰包、斜挎包。快选吧。我是，我是。你真的选了个草包？我就是，他喜欢我这个草包。一个动作，这是个动作。啊、哦，是。草包最简单了，你看我们这个。真的啊，倒立啊。我幸亏，因为我他是真的家里没有腰包，没有斜挎包。然后这两个人、啊、都有好吗？都有。<笑>我有好吧，你行了，你别说话，说话就露馅。<笑>那我们就开始吧，好不好？<笑>老公老婆已经非常非常的聪明了，他们已经知道了。我们就按照这个背后的有这么一个动作，我们把它完成的。完成好的话，<笑>今天你就可以毕业。好，我先来。动作开始。嗷嗷！哎，你这样是卖去卖了他吗？别别别别别！挂灯，挂灯，挂灯，挂灯，挂灯，别别别别！挂灯，挂灯，挂灯，挂灯。好晕啊！我吓他，吓死他！哎呦，好晕，头朝下，吓死他了！等会儿，再迷糊来，再迷糊来，太浪漫了！哎，小东哥学会浪漫了，可以，可以，可以，毕业了，毕业了！你都把沙姐当成直升机了，你知道吗？哈哈，都要飞上去了！别别别别，挂灯，挂灯，挂灯，挂灯！哎，我好晕啊！你享受这种浪漫吗？不享受。来来，我们拉开，来来来。双肩包，我们看一下，哇，这个很。哎呦我。这不很简单吗？哎呦。好了。黄仁一，你知道你你在杨子身上你特像一个小玩具。<笑>好了，这个最难度了，老板。你怎么知道？我教教点教点教点。不是你那个还行，你那个腿你能掰出去膝盖我抱你吧。不是，我试试啊。你先抱蹲下抱着，然后让他拎着你。对对对对，哎对。哦。转起来，可以转起来。够了够了够了够了。都完成的不错啊，都完成不错。跳跳，你们坐，你们坐。毕业了，毕业了。好了，那我觉得今天呢，我们的丈夫学院圆满的结业了，好不好？好，谢谢。毕业了，来。哆嗦，加油，宝宝们。好。啊。耶，来拍照，好了。耶。打开唯品会，搜“婆婆妈妈”，节目同款好物在这儿都能买到。下面来看看我们家的日常。你把头发吹干呢？为什么你要给我吹头发呀？哎，你现在自己吹不方便。今天对我这么好是咋了？是没有零花钱了是吗？犯什么错误了？是没有零花钱了吗？我我不需要零花钱。真的吗？对啊。哎呀，哎呀，我的妈呀，好疼啊！老公，你你你要你要温柔一点，太疼了
。哦，好疼啊！哎呀哎呀呀呀呀呀！哎呀哎呀哎呀！我的妈呀！好疼啊！你不适合干这一行。为什么呀？容易把店做做倒了。给你买了个发带，你还给我买发带？嗯，你咋了？你今天突然之间？因为你天天戴发带嘛，你喜欢戴发带。你说吧，要多少零花钱？我先转给你。对你好点就不行了。逗你呢。你知道我剃完光头堪堪称完美那头型。那希望孩子遗传你，别遗传我。我是睡出来的，我妈就为了让我睡成圆的，每半小时。给给我翻次身，他都不睡觉的。我要出门不在了，你就得翻他。翻他，翻他干啥呀？这个特别讲究，有很多人不讲究。等骨骼真的定型了之后，你真的后悔都没有地方后悔去了。买的啥发带啊？我看一下，还挺好看哈。哎，是像我系鞋带那样吗？系鞋带那样。系我系鞋带就蝴蝶结啊。你试试呗。不行，不好看。我的天哪！别动啊！嗯。关键时刻，我动。他说不换了，还没刚才那个好呢。有那么多强迫症吗？对我特别有强迫症。要不以后小孩的造型就给你了呗？要男孩的话，你就给他做穿搭；女孩的话，你就给他扎头发。想给女孩扎头发，得也得。等他几岁以后吧，长不出来啊！男孩就跟我穿的一样就行了。哎，这不挺好的吗？哎，我觉得你比我扎的好哎。男人要想做一件事情，一定能做好。真的吗？嗯，但是他一定要是自己发自真心想去做的。老婆，你好想吃橘子。橘子？嗯。你去拿呗。懒得动，我起来折腾一上午了，好累。让我去帮你拿呀。哎，我想吃，我想吃。嗯。我想吃水。吃橙子。你这是咋了？这个表情。缺糖了。有点低血糖。你去拿就好了。有点头晕。一个橙子就够了。真的是，还有一个孕妇去帮你拿。你知道水果放哪边吗？一般。我知道。好看吗，媳妇儿？好看啊。嗯。又又又哭了啊。嗯。老婆，你不能。你<笑>你为什么？你哭的太多了。哎呀，知道你喜欢花呀。这不，老公现在回家来了吗？嗯、给你准备点小惊喜。我早上五点，五点五十四就醒了。哦，给我老婆一个惊喜。哦。我就一直在折腾这些，谢谢。好看，笨货。从来没有人这样去精心的为你布置这样一个惊喜，就觉得非常幸福。在横店，他主要是工作会比较忙，那现在他就每天在家能陪着我，他在慢慢的变得浪漫啊那些。哈喽，小姨。哎呦，今天好年轻啊！是吗？因为今天我跟同学聚会去了。哎，你过来，姨，我带你看看。看看什么呀？我我先那个猫一猫，这个字，好的哦，真好
，就就这几天就又长了。了。哇，天哪，又长了，又大了。好，哎呦，真好。来，来姨，快。怎么着？小王灿起床，我给小王灿准备的惊喜。哦。哎呦，啊，这么多花，真漂亮，好浪漫。他、嗯、他喜欢花、啊幸，幸亏我上午没在，我要不又成了大灯泡了。<笑>我说你给我拿个橘子，他就来了，哇，一打开谁？那那那他哭了呗，我觉得肯定激动的就哭了。<笑>看最近节目里网友都在评论蛋饺肉丝的梗，真是！我以后必须得让我的小宝宝把英语学好。包文婧和灿灿提到斑马 A P P， 说是专为小孩研发的。是，斑马 A P P 上呀，除了可以学英语，还有思维、语文、美术，还有写字，是素质教育产品，让孩子全面的发展。你看，它这个在线趣味学习的模式，将知识跟儿科动画结合起来了，充、啊、分激发孩子的。学习兴趣，让孩子爱学习，还愿意主动学呢。文静给我看了语文的内容，英语也挺有趣的，还有外教互动，真好。朋友的小孩啊，就是在用这斑马 APP 学习呢、嗯。英语说的特别好。我小的时候要是有斑马 APP， 我英语肯定差不了。现在的孩子太幸福了。对，下午带你们去个好玩的地儿啊。带我们上哪儿玩的？去了你就知道了。哦。是这里吗？您好，您好，您好，您好，您好。请问您是约了今天的分娩疼痛体验仪的体验吗？对，是的。体验一下女人分娩的不容易吧？大家都说难，都说苦，但是其实真正的只有你自己能够体会到了，你才知道它到底有多难，到底有多苦。紧张吗？我不紧张。对，不要紧张。我怎么感觉都紧张，紧张啊！你先给我调个一级，我是感感受一下，它是哪种东西，哪种感觉？有感觉了吗？有点麻麻的，有时候还挺舒服。小姨，那你甭担心了，它舒服啊！你看它笑了。哎，我真的还行，其实说实话。现在就很有感觉。像一堆小汁儿在扎你，我现在才二级是吗？没到呢，一级，才一级，这才一级啊！对，我的天哪，哎呦呦，哎呦呦，有点类似于我们女性朋友来月经，对对对，痛经痛痛，对对对，就你看我之前生理期躺那儿不想动，就这种感觉，嗯，天哪，二级了，哎呀呀呀，哎呀哎呀呀呀，哎呀呀呀，哎呀呀呀呀呀。哎，我真的还行，其实说实话。我估计他们都到不了，我估计到不了三级。哇，抽筋了！这是多少级啊？嗯，现在是二级到六了。哎呀，疼是吗？抽筋了。他是抽筋儿，你知道吗？就是那个肌肉感觉还是抽。哎呦呦，哇哇哇哇哇！你要是不行，咱们就停了。现在是三级多。先生体验到这个疼痛的感觉呢，类似于开始有一点要有效宫缩的那个感觉。我现在就是经常会那种假性宫缩。对对对。哎，你摸我手心，出汗了。对，一下就出汗了。对，疼疼了吗？哎呀呀呀！哎呀呀呀！你要放放松心情，媳妇儿，你知道吗？对。你千万不能紧张，你想着呀呀呀，是不是要疼了？是不是要疼？你越这么想。它越疼，你像我现在，我就在想，我在做一件特别享受的事情，就会分散一些注意力，就就还好，就没有。对，你看他表情也没有痛苦的那种表情了哈。一定要放松心情，对，不要把它太当成一个很可怕的事情去去做。六级，你就会还好啊。六级了，哎，很棒啊。哦，哎呦，哎呦呦呦呦，现在有点疼了。七级了，到七级就会有点疼了。强度八级，哇，挺棒的！加油加油！哎呦呦，已经八级了，加油！强度九级，对，现在体验就给冲出了，九级了，马上就要成功了啊！加油，厉害啊！马上就要跟宝宝见面了，呼吸，深呼吸，深呼吸，嗯，助产师，马上就要深呼吸啊！强度十级，哎，结束了。哦、oh. 
祝贺祝贺祝贺！生出来了是吗？生出来了，生出来了，非常好。我以为我跪在四五级就不行了呢。那你现在能起来吗？能起来。那就起来吧。房子挺。都让人家看着。就真的就放我刚才一上去，第一集、第二集，我就感觉我巨疼。但是真正的那个好像还是会，嗯，更疼一点、啊嗯。不要紧张，加油啊！不怕，啊。嗯、妈妈，女儿帮你化妆好不好？帮你化一个美美的妆，好啊。画那种欧美时尚的那种，欧美的大眼睛那样。我知道那个，他这边的那个，这叫什么眼影？对对对，帮妈画。很粗一块，然后颜色是那种橘色的，或是那种大蓝色这样。蓝色应该也不错。好啊，来，艺术总监，你觉得妈妈最适合这几个颜色里面的哪一种颜色？我觉得我们要尝试比较不一样的，因为那这样好不好？我们同时指那个我们觉得适合妈妈的颜色。好 OK， 好,好。一二三，你说这个色吗？对，我觉得可以试试看，说不定会有意想不到的效果。你有画过黄色的眼影吗？不要担心哈，我会帮你画很漂亮。你觉得妈妈这样黄色好看吗？我觉得可以，可以。有一些 color。可以，可以，可以，可以。妈，如果我帮你画不好看，你会不爱我吗？我觉得你真的非常有非常有天分。怎么说？把妈妈画成这样子。真的吗？还好吗？他他在后面，哎，他在后面是不是说我不是很适合的表情？没有。因为我们化妆都会有一个那个 reference， 就是我们要照着一个，照着一个 model 来画。那他觉得我把你画的跟那个 model 很类似。哎，你们那个表情我是有一点毛毛的。哦，好，没事没事。我我化妆小秘诀就是，欧美妆就是比较轮廓都要大，所以我现在帮你画封唇妆。你你不要还没有，我还没，我是不是很滑稽？我还没。哇，就上了车座。哦，我们就是来封唇哈。哇，你这个嘴巴很嘟哎。你有想把我亲一下？有，亲有有。你你在忍笑是不是？没有没有，深呼吸。没事，你。你想笑你就笑出来，黄伯俊，你想笑你就笑出来，不要担心。你画好了吗？画好了。好，我看一下哈。哇，真的，真的非常厉害。世界上没有几个人可以把人类画成鸟类。我现在变成鸟类呀！太厉害，长冠八哥。真的吗？美呆了，你就是长冠八哥的化身，太美了。其实是 OK， 是有型的，我觉得你是可以接受的。我等下帮你把头发稍微调整一下。摄影师们，你们等我，我把我的印象拉回来，我去调整一下头发。对，三分你不要老是站在旁边偷笑，你。黄国俊，这助理好运吗？真的没。三分钟以后，你等着我们的成果展。好。我刚开始深呼吸，是因为我要避免笑出来，因为怕影响到他们。因为妈妈这个化妆真的是有点像，有点夸张。为大家郑重的介绍，国际禽鸟大赛总冠军，最具台风的愤怒鸟小姐。我的妈呀！漂亮吗
。你最近有对对妈是有什么不满吗？你是吧？妈从鸟类变成恐龙类了，是不是？你你。这十几年来的不满，全部在这个时候爆发。我们本来是很相亲相爱的，你刚刚这样挑起我们母女，他说我这最近是得罪你了吗？周末就是我们每个人有自己适合的妆容，那偶尔尝试，我们知道不行，我们下次不画了。行，好不？好不？好。那我们三个人自拍一下，你也没跟，你也没跟那个。好，来。你刚刚说那什么八哥来着？你刚刚说我八哥，很像的哈。黄渤俊。就算做只鸟，我们也要做只有态度的鸟。我这样才有眼神跟表情，对，是这样才对啊，这样对啊。你这样真的是愤怒鸟了。那我等一下来一个可爱鸟。好，你可爱鸟好不好？啊，时尚鸟呢？时时尚鸟，时尚鸟。那你你时尚，你跟时尚鸟，你也要时尚脸呐、啊？我，男模脸，男模脸，这样好<笑>。不要一直笑我啦。不知道，现在有点真的是有点可怕了，真的毛毛这。什么意思？有点可怕。你看，你看他毛毛的这个。干嘛？眼线画成这样子，真的是有点可怕了，有没有？难难怪妈妈每次都叫我眼线不要画太粗。好，妈，我也会听你的啦。是吧？好好好。哎，妈妈，看，我突然间想到，我昨天有订一个中餐，我去拿了，马上回来，等会见哦，我马上回来，拜拜。我觉得订有点问题，对，因为他一定会跟我们讲说做了什么事情，一定会，所以他这样匆忙跑出去，肯定是有原因的。还是我们追出去跟他尾巴，换我们给他一个惊喜。不要啦！出去那么久，你跟去哪里呀、啊？到海边了。我知道昨天那个爱心被冲掉，他有一点沮丧，所以我把我们的心找回来。I love you. You 话深一点。这个好像也会干扰。好。可以了，你可以看得清吧？给他打个电话。老婆，好了吗？我刚刚在这个餐厅，刚好遇到昨天那个呃冲浪的老板呢。真的还假的？对。然后他说他有一个那个冲浪板，想要跟你分享。真的吗？你再过来海边一下，对对对对对。好好好好好，我马上过来，马上过来。他好像没发现，去老板那个店等他。啊，希望成功。老婆，来了来了。Tony 有在卖海产是不是？不是，我在那个。哎，不是，他先，他刚刚先拿东西给。他小朋友吃，我说我们两个先去再看看海景，因为等一下要走啦。对。那，你过来，我跟你玩一个游戏，眼睛闭闭哦。好。哒哒。哦，老婆。哎呦，谢谢你，谢谢你。I love you. I love you. 谢谢你。昨天海浪把我的那个毁了，你今天又来帮我做一个，谢谢你。我把我们的爱心找回来。对，我们心心相印了。我觉得我都没有为你做什么。你以为我做太多事情吗？帮我生了两个那么可爱的小孩。然后你又那么辛苦的工作，真的，然后常常不在家，谢谢你哦，谢谢你，嗯嘛、啊。我想跟 Ken 说，我真的很爱他，很感谢他的照顾跟包容，然后我会继续做一个更温柔、更有耐性、更爱运动、更可爱的。老婆，老婆，我昨天的爱心被海浪给摧毁了，要把它复原。你等我。好可爱哦
。哇，有画的太好了吧！满满的爱把你包围。<笑>其实我可能是比较嗯，会在乎别人眼光的人啊，像比较一些亲密或可爱的一些嗯。画啦，在外面就尽量少做。不过我觉得上了这节目以后，其实自己应该克服这个障碍，自己就想做什么就做什么，不要太在意别人的眼光。你有打火机吗？你有打火机吗？没有。那你是怎么点燃我的心啊？老婆、啊，你属什么？我属蛇。不是，你属于我的。我都快吐了。本节目由唯品会冠名播出，买品牌好物上唯品会，超多大牌，每天都有三折。哎呀，我听到谁的声音来了？我可能背不下去了，太重了。你拿着高脚酒杯在这里弹艺术，这就有点玻璃实际了。好帅呀、啊，老爸、啊！当着儿子和儿媳的份的那个面儿，郑重的说一声我爱你。<笑><笑>我给你带来一双鞋，你换不换？我不信，你真的带着了。副导你好，经经纪人哪有这么说话？我是不是得换个艺名吧？杨青霞。哎，你不是说你没有没有让我借我的机吗？我能把我手机密码都让我媳妇儿知道，我还能把定位告诉我老婆，你行吗？我牙上有摄像头，你这太凡尔赛了吧？大东。还没带电话，他不除了忘了带电话了吗？我啥肚子疼，他吧，你也不疼啊？我说我不来了吗？你弄坏了，你还哭上了？嗯，你喜欢什么吃什么，奶奶能力该买起来挺好。妈，你就别扶他，让他自己起来。我没和老爸商量，我是希望。我们俩到八十以后，真要是动不了，应该有一种爱心，放弃妈妈。世世代代拥抱你们的的双面夹击，也也不能怪我某一刻的玻璃心，也想摆好工作和家庭的天平。不小心又推你，今天你神经，答应你下不为例。哦，妈咪，哦，妈咪，用心去体会你。哦，哈尼，哦，哈尼。上微博参与婆婆和妈妈话题讨论，分享你的生活温暖时刻。特别感谢合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体、新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易好短视频互动平台、抖音。特别支持媒体中国家庭报、新闻客户端合作、今日头条、凤凰新闻、一点资讯、z a c k e r 封面新闻、深度知识合作平台秒懂百科 logo、首席母婴知识合作媒体科学家庭育儿。特别合作快手、百度书法、好看视频、闪萌、WiFi 万能钥匙、达达快送、易代驾、智行、易享生活笔记、媒体支持凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年报、北京网、环球网、国际的。兼容网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华声在线、新浪湖南、腾讯大象网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视。